Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 10th November 2021. Let's see the first one. Government has appointed Vice Admiral Hume as the next uh, next chief of naval staff. Yavar na point che sarandi R Hari Kumar. Yeni next chief of naval staff ka yena point che saru. Yena yappat nunchi power lo unta randi anante. November 30th nunchi yena charge tis kono naru. Idi varaku yena place lo yavar serve jese varandi. Y naval staff yaka chief ka anante. Karambir Singh idi varaku naval staff y naval staff ki chief ka serve jese twenty vekti. Idi varaku. Ayena 30th November na retire apotuna twenty sandar banga. Apati nunchi हरी कुमार ईन वे थर्टी एथ नवंबर नीचे ईन चारज तीस अदे विधा मन को आर्मड फोर्स टोटल आर्मड फोर्स उ सारी मिलटरी फोर्स एनी उ थ्री मिलटरी फोर्स उ कदमी दोज आर् आर्मी नावी अंड एर्फोर्स आर्मी नावी एर्फोर्स वील ओक हेड अदे विधा वील ओक चीफ आर्मी चीफ नावी चीफ अंड एर्फोर्स चीफ विषयानी एम एम नर्वाणे ही सर्विंग ऐस प्रस्तुता की आर्मी चीफ एम एम नर्वाणे सर्व चुनार अदे विधा नावल चीफ अक्स्ट ईन सर्व चुनार प्रस्तुता नावल चीफ करमबीर सिंगे नावल चीफ सर्व चुनार अदे विधा विवेक राम चौधरी रीसेंट एयरफोर्स चीफ ईन चारज दी आधा इंडियन एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी वील्ला मिलटरी विंग्स की संबंधी और हेड और व्यक्ति उ आये चीफ आफ् डिफे स्टाफ अ अट चीफ आफ् डिफे स्टाफ अंटेन त्रिविध दला उ त्रिविध दला अलइन चेयरान अदे विधा वीटी हेड उ चीफ आफ् डिफे स्टाफ एवर उ प्रस्ताव की चीफ आफ् डिफे स्टाफ अन बिपिन रावत ही सर्विंग ऐस चीफ आफ् डिफे स्टाफ दीज आर् इंपारटे थिंग्स अदे विधा इंडियन आर्मी डे एपू नावी डे एपू एयरफोर्स डे एपू इध इंपारटेट इंडियन आर्मी डे सब्रेटेड आनवरी फिफ्टीन अदे विधा इंडियन नेवी डे वे सब्रेटा इट ईज आसंबर फोर्थ अंड एयरफोर्स डे वे सब्रेटा इट इज सब्रेटेड आक्टोबर एव्री इयर क्लियर कदा दीज आर सवर अदर इंपारटे थिंग्स रईट नैक्स्ट वन World Science Day for Peace and Development is observed on. ये पूर्व सेलिब्रेट इस समय डेट इस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 10th. It is the initiation of UNESCO. UNESCO वाले योग का initiative ये नेश सॉरी वर्ल्ड साइंस डे आदि कोड़ा देने को समान डे स्पेसिफिक गा पीस एंड डेवलपमेंट को सम साइंस रोटी इसको डावल सीन ट्वेंटी मार्क पुलेंटी आदेश इधर का दाने तो पाठ का मना डेली लाइफ लो मानव वारे ट्वेंटी रोटीन एक्टिविटीज लो साइंस ऐंता वरकु दाने योग साइंस योग का पार्टिसिपेशन उन्दी य दाने इंप्लीमेंट मैं प्राक्टल निरूपचार अंड फर्दर का दींप एनहांसमेंटरासम से दी इंट्रड्यूस इयर इयर दीन ओक थीम वे आन दट बिल क्लैमेट रेडी कम्यूनिटी रीसे सिक्ट जी कहीं ग्लास्गो स्का ग्लास्गो स्का नवंबर फस्ट स्टार्ट ग्लास्गो स्का नवंबर ट्वेल्थ ना एंड अवबो अंड ट्वेंटी सिक्स भाग में चाल देश चर्चा अंशन इपड़ना प्रसेंट परस्थित क्लैमेट दृष्टि उ प्रसेंट परस्थित दृष्टि पेको फ्यूचर का इंका फ्यूचर अला परस्थित एरक उ मनमको रा सैंटिफि ऐक्टिवटीसको मारपल ग चाल वरक चर्चा दाट भाग यूनेको वालू सैलब्रेट वरल सैंस डे फर् पीस अंड डेवलपमेंट इधर वन आफ द इनीयेटिव अंत प्रस्तुता की बिल क्लैमेट रेडी कम्यूनिटी वन उदेशन इपड़ना नीड आफ् द अवर वे क्लैमेट रेजिस्बी दाखिल संबंधी थीम तो दाटे अनौंसम थीम नि सैलक्टर यूनेको हेड क्वारर्स इकड़ना दोज सिचुएटेड इन पारिस् फ्रांस् दट इज थिंग अदे विधा वेरे आपशन अबर्वे सैवे वट द स्पेलिटी अंडी नवंबर सैवे वरल कैंसर अवेरने डे वरल कैंसर अवेरने डे ईज अब नवंबर सैवे नवंबर नईन्त वट द स्पेलिटी अंडी वरल सर्वीसे डे 
World Services Day is celebrated on November 9th. That is November 11th. November 11th that is today. November 11th is the special day that is celebrated as National Education Day. National Education Day every birth anniversary Sandar Banga celebrated is there. Mana Bharata Desha Niki first Education Minister Aina Tewanti, Union Minister of Education Aina Tewanti, Maulana Abul Kalam Azad Aina birth anniversary Sandar Banga National Education Day ni celebrated is there. Mana birth anniversary ni. November 12th or Chesi what is the speciality andi? World Pneumonia Day. World Pneumonia Day is celebrated on November 12th. Clear gada? Right next one. Who will be conferred with the prestigious Basava Shri Award? Yavar andi? Yavar ki andhajan naru anante? Rajiv Taranath. Rajiv Taranath. Yena ki Basava Shri Award. Basically Basava Shri Award anna 20. Kevala musicians ki maathra mei yavar andi? Different different fields of activities. Lo, yavar aite? Societal changes ko sam contribute चेस्तारो, अंटे society लोग मार्पन तीसकरा आवड़ं कोसम, welfare activities नी चेपड़तारो, वाल्डु ये रंगान की चेंदी नट्टु वन्टी वेक्तिल आयन पड़िकी, music आयन, sports आयन, arts आयन, अधे विधंग, acting आयन, whatever field it might be, आ particular रंगम तुरू, वाल्डु welfare activities नी कनबरिस्ती, कनबरिची, societal changes की पाटु கண்ணட சூப்பஸ்டார் ஐனட்டு வண்டி புனித் ராஜ்குமார் ஐன சனிப்போயாரு தீனிகுரின்ச் குட மனும் டிஸ்கச் சேசம் புனித் ராஜ்குமார் ஏன்னி பேமிலியர்க அப்போவானி கூட பிலுச்தார் அண்டி அதை விதங்க புனித் ராஜ்குமார் கருக்கி சனிப்போயின் தரவாத்தா போஸ்து முச்லி Basavashri Award அனட் வண்டி தனினே அந்த ஜேசரு அசிலி Basavashri Award அனட் வண்டி தீனி கோம்செப்ட் ஏன்டி அனன்டே Basavanna அனி மன ஹிஸ்டிலோ பக்தி மூமென்ட்லோ முக்கியங்க Basavanna அனி ஒக்க familiar personality உன்னரு ஆயனை இன்சி சரு அனன்டே அப்பட்லோ Shaivites, Vaishnavites வில் இத்தரு Shaivism மரியு Vaishnavism மத்திய சால வருக்கு கோன்பிலிட் சென்று दीन्टलों आयन चेप्पिन अट्टु वन्टी सारामसम एंटी अनन्टे भक्तिया नन्टे सूपस्टीशन्स अन्ड इंक मनम साक्रिफाइसेस चेड़ं इवी काद अन्डी भक्तिया नन्टे अल्टिमेट लाव टुवर्ड्स गोड अन्नाट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्वोट्� इविधंग इन राजीव तारानाद गारु सरोद अन्नट वंटी सरोद मैस्ट्रोग इन्नी पिलिस्ता वंटी सरोद अन्नट वंटी दे एंटी अन्नट जिस्ट लाइक वीना लागे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रुमेंट अन्नी म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट दीन्टलो इदी बेसिकली एकड दिनी यूज़ चेस्ता रो, दाने ने यूज़ चेसी, दाने ने यूज़ चेसी, आये ना ये को का कॉन्सेप्ट्स में कंडक्ट चेयर मधे भी देंगा, दाने तो वो अच्छी ना टू वन्टी, इनके अपने वेलफेयर एक्टिविटीज़ को सम यूज़ चेयर, आये ना कुन्ना टू वन्टी, आये ना कुन्ना टू वन्टी नाना ने नलुगुर की पंचे 2021 what is it and it is RBA recently Reserve Bank of India and at one to the Harbinger see Harbinger Lokura RBA and at one to the only Harbinger and a little meaning which is in the end day you have a item on the inner piece that are under लीड लीड तीस को नहीं अवरे इतने नड़ बिस्तर वाले तो अनंती दर पर्सन कनेक्ट चेसे टो वन्टी व्यक्ति इटलांटी संदर्भ लो आर्बिंजर अनेट वन्टी दानी यूज़ चेस तो उन्टर इकड़ आर्बिंजर 2021 दिन ये को मुख्य में नेट वन्टी उद्देश्य में इंटी अनंते डिजिटल पेमेंट्स अनेट वन्टी वाट नहीं एनहैंस चेयली 
డిజిటల్ పేమెంట్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఈ హర్బింజర్ అన్నటువంటి దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా చిన్న చిన్న రిటైల్ షాప్స్ లో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ పేమెంట్స్ కానీ లేదా అని అంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్ త్రూ మనం ఏదైనా పేమెంట్ చేపట్టినప్పుడు జరిగేటువంటి ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీస్ వాటన్నిటికీ కూడా త్వరితగతిన పరిష్కారం చూపించేందుకు గాను ఈ క్యాంపెయిన్ ని లాంచ్ చేయనుంది దాట్ ఈస్ ఆర్బిఐ క్యాంపెయిన్ హర్బింజర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్బీఐ అన్నది ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ దీని ద్వారా దీనిని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదేవిధంగా ఏ ఇయర్ లో నేషనలైజ్ అయిందండి అని అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది నేషనలైజ్ అయింది ఆర్బీఐ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వెనకాల ఎవరి యొక్క ఎవరి యొక్క ఇనిషియేటివ్ ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ యంగ్ హిల్టన్ కమిటీ ఈ యంగ్ హిల్టన్ కమిటీ సిఫార్స్ మేరకే ఆర్బీఐ ని ఇంట్రడ్యూస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదే విధంగా ఆర్బీఐ కి మొట్టమొదట గవర్నర్ గా సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఆస్ బాన్ స్మిత్ హీ హాస్ సర్వ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అండ్ రీసెంట్ ఆర్బీఐ కి గవర్నర్ గా ఎవరు పనిచేస్తున్నారండి శక్తికాంత దాస్ శక్తికాంత దాస్ ఆర్బీఐ కి గవర్నర్ గా ప్రస్తుతం సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అండ్ రీసెంట్ గా ఆయన యొక్క టర్మ్ కూడా ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటి వ్యక్తిగా కూడా శక్తికాంత దాస్ నిలిచారు ఆ విధంగా ఆర్బీఐ అయినటువంటిది ఈ హ్యాకథాన్ ని హ్యాకథాన్ ని లాంచ్ చేసింది ఇది మాత్రమే కాదండి దీనితో పాటుగా ఆర్బీఐ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ ఇండెక్స్ అన్నటువంటి దానిని కూడా ఆర్బీఐ రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ See, who has been appointed as the new Director General of Central Industrial Security Force? Ever, ever appointed here and Shil Vardhan Singh. Central Industrial Security Force. This is one of the, I am going to say, one of the paramilitary forces. One of the paramilitary forces, we call CISF. We call it E&E. డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఈ అపాయింట్ చేశారు ఇది మాత్రమే కాదండి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ దీనికి కూడా డైరెక్టర్ జనరల్ ని అపాయింట్ చేశారు ఎవరండి అని అంటే అమిత్ ఖారేని ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ గారి ప్లేస్ లో ఆయన రీప్లేస్ చేస్తూ అమిత్ ఖారే గారిని నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ దీనికి డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఇవన్నీ అపాయింట్ చేశారు అపాయింట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ అభార్దిన్ హు ఆసాన్ campaign has been launched by yes what is that it is amazon pay amazon pay valu recent ga abhardin hu asan anante ipudu prati roju kuda sulabhataram asan anante easy anandi prati roju kuda sulabhataram anante major ga deni kosam ani cheppesi ivi launch chesaru ee campaign ni launch chesaru anante స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ లేదా స్మాల్ ఎంటర్ప్రన్యూర్స్ ఎవరైతే అమెజాన్ అన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు అమెజాన్ ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ని ముందు తీసుకెళ్లాలి ఎన్హాన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అలాంటి వ్యక్తులందరి కోసం అలాంటి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఆ భారతీ నువ్వు ఆసన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా చిన్న 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 తర అంటే విమెన్ ఇళ్ల నుంచి వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి వస్తువుల్ని అమెజాన్ త్రూ కొనుగో అమెజాన్ త్రూ సేల్ లో పెట్టడం కానీ అలా చిన్న తరహా నుంచి స్టార్ట్ చేసి అదేవిధంగా దీనితో పాటుగా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం మాత్రమే కాదండి డిజిటల్ పేమెంట్స్ దీనిని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే దీనికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ కూడా ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారండి డిజిటల్ పేమెంట్స్ ని ఏ విధంగా చేపట్టాలి ముఖ్యంగా మేజర్ ఫోకస్ వచ్చేసి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అవి కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి సో దట్ డిజిటల్ యాక్టివిటీని ఎంకరేజ్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి దిశగా కూడా ఈ ఇనిషియేటివ్ అన్నటువంటిది ఉండబోతుంది ఆ భారతీయ హువా ఆసాన్ అమెజాన్ యొక్క ఫౌండర్ వచ్చేసి ఎవరండి అమెజాన్ ఫౌండర్ వచ్చేసి జెఫ్ బెజోస్ హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ మొన్నటి వరకు కూడా ఆ ఫ్యూ మంత్స్ బిఫోర్ ఎగో వరకు కూడా ఆయనే సిఈఓగా సర్వ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి కాకపోతే ఆయన ప్లేస్ లో రీసెంట్ గా ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ యాండీ జాసీ యాండీ జాసీని సిఈఓగా అమెజాన్ కి సిఈఓగా అపాయింట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫల్గుని నాయర్ హాస్ బికమ్ ద ఇండియాస్ వెల్దియస్ట్ సెల్ఫ్ మేడ్ ఫీమేల్ బిలియనియర్ షీ ఈజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ షీఈ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ వాట్ అండి నైకా అన్నటువంటిది రెండు వేల పన్నెండులో ముంబై బేస్డ్ ముంబైలో దీనిని స్టార్ట్ చేశారండి చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లాగానే స్మాల్ రిటైల్ 
ఆన్లైన్ స్మాల్ ఆన్లైన్ రిటైలర్ లాగానే ఇవి స్టార్ట్ చేశారు బేసిక్ బేసిక్ ప్రోడక్ట్స్ తో సమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ దాంతో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు యూనికాన్ స్టార్ట్అప్ గా ఎదిగిన అటువంటి సంస్థ దాట్ ఈజ్ నైకా యూనికాన్ అంటే దాని యొక్క నెట్వర్క్ ఎంత ఉండాలండి మినిమం దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి దాట్ ఈజ్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వన్ బిలియన్ అంటే ఏంటి అండి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంత నెట్వర్క్ ఉంటే దాన్ని యూనికాన్ కింద యూనికాన్ విభాగంలో దానిని లెక్కిస్తారు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వెల్దీయెస్ట్ విమెన్ లో షీఈస్ టర్మ్ యాజ్ ద సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ విమెన్ ఎవరండి అని అంటే సావిత్రి జిందాల్ సావిత్రి జిందాల్ జిందాల్ గ్రూప్ యొక్క డిరెక్టర్ అయినటువంటి సావిత్రి జిందాల్ ఈవిడ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వెల్దీయెస్ట్ విమెన్ లో అంటే సెల్ఫ్ మేడ్ వెల్దీయెస్ట్ విమెన్ లో షీఈస్ టర్మ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు దేని ప్రకారం అండి అని అంటే Bloomberg Billionaire Index. Bloomberg Billionaire Index Prakaram. This is the uh, issue. And she is the second one. Falguni Nair, she is the second one. Um, second self-made wealthiest women in India. And now, what happened to you in the news? What happened to you in the news? ఇది వరకు ఈవిడ కొటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ లో ఇనీషియల్ గా నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో జాయిన్ అయ్యి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు కొటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ లో ఎండిగా సర్వ్ చేశారు ఎండిగా సర్వ్ చేసి అంటే ఎండి అని అంటే దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ పోస్ట్ కదండి అయినప్పటికీ కూడా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆవిడ ఓన్ గా స్టార్ట్ చేసినటువంటి కంపెనీ దట్ ఈస్ నైకా ఈ ఆన్లైన్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీ ఆ నైకా అన్నటువంటిది ఇప్పుడు యూనికాన్ కంపెనీగా రూపుదిద్దుకుంది అండ్ రీసెంట్ గా దాట్ ఈజ్ నిన్న మొట్టమొదట మొట్టమొదటిసారిగా వీటి యొక్క షేర్స్ స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇది న్యూస్ లో ఉన్నది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ షీ హ్యాడ్ అచీవ్ దిస్ మైల్ స్టోన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీ నేమ్డ్ యాజ్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ జెబ్ పే ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రాజ్ కార్కారా రాజ్ కార్కారా జెబ్ పే అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ జెబ్ పే దానికి చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ గా ఈయన అపాయింట్ చేశారు ఇది మాత్రమే కాదండి ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ కూడా జరిగింది రీసెంట్ గా కాయిన్ డిసిఎక్స్ అన్నటువంటిది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ క్రిప్టో కరెన్సీ కంపెనీ మృదిల్ గుప్తా ఈయన కాయిన్ డిసిఎక్స్ కి చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ గా ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు కాయిన్ డిసిఎక్స్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా రీసెంట్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి ఆయుష్మాన్ ఖురానాని దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారు అర్లియర్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా గారి కంటే ముందు కాయిన్ డిసిఎక్స్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉండేవారు కాకపోతే రీసెంట్ గా ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అన్నటువంటిది ఏ దే ఏ అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క కంట్రీస్ డిటర్మైన్ చేసినటువంటి క్రిప్టో కరెన్సీ కాదు అదే విధంగా ఏ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా దీన్ని డెజిగ్నేట్ చేయలేదు అని చెప్పేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ వల్ల రీసెంట్ గా ఆయన కొంతకాలం వరకు బ్రేక్ ఇచ్చారు ఆయన ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఆయుష్మాన్ ఖురాన ఆ ప్లేస్ లో అపాయింట్ అయ్యారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జన్ జాతీయ గౌరవ దివస్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ది బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ హూ ఈజ్ హీ He is Bursa Munda. Bursa Munda Garu is a familiar personality. Indian freedom fighter Matra Me Kadandi Iyana. Especially tribal people Kosam Yekwa Krushi Chesi Na Tuvanti Vekti. And Iyana Chesi Na Tuvanti Krushi Ki Falitanga Kooda. Tribal people Wal Livelihood La Marpul Thies Kondra Avada Aniki Iyana Chesi Na Tuvanti Revolts. Adi Motta Madati Sariga Success Saadhin Chindi Iyana Adhwariyam Loh Ne. Iyan Jargindi Asal Issue Yen Tundi Yana Nte. Britishers Mana Bharat దేశాన్ని సర్వ్ చేస్తున్నటువంటి టైం పీరియడ్ అప్పుడు ట్రైబల్స్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కడ ఉంటారండి వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారం ఏంటి మేజర్ గా ఫారెస్ట్ దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇదే వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారం అయితే అప్పటిలో దిక్కుస్ అన్నటువంటి 
దిక్కూస్ ఉండేవారు ఈ దిక్కూస్ అంటే ఎవరు అని అంటే వీళ్ళ ప్రకారం ట్రైబల్ పీపుల్ ప్రకారం దిక్కూస్ అని అంటే అవుట్ సైడర్స్ అని అర్థం వాళ్ళ యొక్క ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ బ్రిటిషర్స్ కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్రిటిషర్స్ జమీందార్స్ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ల్యాండ్స్ ని ఆక్యుపై చేసుకోవడం ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ నుంచి వాళ్ళు సంపాదించినటువంటి ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ని వాళ్ళు వాళ్ళు చేజెక్కించుకోవడం వాళ్ళు బయట మార్కెట్ లో అమ్ముకోవడం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ చేపట్టేవారు ఎంక్రోచ్మెంట్ ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అనేవి జరిగేవి ఫారెస్ట్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ వాళ్ళని వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కు ఉండకూడదు ఫారెస్ట్ మీద ట్రైబల్స్ గా మాకు మాత్రమే హక్కు ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు పోటీ చేశారు అది మాత్రమే కాదండి ఇంకా బ్రిటిషర్స్ జమీందారీ సిస్టమ్ అన్నటువంటి ఈ సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళు లెవీ చేసేటువంటి ట్యాక్సెస్ హెవీ ట్యాక్సెస్ ఈ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ మీద ఆధారపడి బతికేటువంటి ట్రైబల్స్ వాళ్ళు దానిని ఫ్రీగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ఆ ప్రొడ్యూస్ మీద కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ ని విధించడం జమీందారీ సిస్టమ్ ద్వారా ఎక్కువ పన్నులు వసూలు చేయడం ఇలాంటివన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు ఎగెన్స్ట్ గా బిర్సా ముండా అన్నటువంటి లీడర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ కూడా ఎగెన్స్ట్ గా వాళ్ళు రివర్స్ ని చేపట్టారు అండ్ విన్ కూడా అయ్యారు ఈయన బర్త్ యానివర్సరీ ఎప్పుడండి అని అంటే బిర్సా ముండా గారి బర్త్ యానివర్సరీ దట్ ఈస్ ఆన్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇది మాత్రమే కాదండి ఈయన కృషికి ఫలితంగా ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ లో జార్ఖండ్ అన్నటువంటిది జార్ఖండ్ స్టేట్ ఏర్పాటు అయ్యింది బీహార్ నుంచి సపరే బీహార్ నుంచి జార్ఖండ్ అన్నటువంటిది ఒక సపరేట్ స్టేట్ గా రెండు వేల సంవత్సరం నవంబర్ పదిహేను నాడు ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు జార్ఖండ్ అంటే ఏంటి అని అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ జార్ఖండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అని అర్థం ఈ విధంగా ఆయన చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కి ప్రతిఫలంగానే ఈ యాక్టివిటీ జరిగింది కాబట్టి జన్ జాతీయ గౌరవ దివస్ అన్నటువంటి దాన్ని ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆమోదం తెలిపింది అదేవిధంగా నవంబర్ లో నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి ఎవరి బర్త్ యానివర్సరీని మనం చిల్డ్రన్స్ డే గా సెలబ్రేట్ చేస్తామండి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి బర్త్ యానివర్సరీని మనం చిల్డ్రన్స్ డే గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఇది మాత్రమే కదండి నవంబర్ లెవెంత్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం నవంబర్ లెవెంత్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ దానినే మనం నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం దీస్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ నవంబర్ లో ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీస్ బర్త్ యానివర్సరీస్ ని ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ థింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ మంత్ ద లాస్ట్ మంత్ ఫర్ టుడే కోనేరు రామకృష్ణరావు ఎక్స్పైర్డ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అ రినౌండ్ హూ ఈజ్ ఈ హీ వాజ్ అ రినౌండ్ ఫిలాసఫర్ అదేవిధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో ఈజ్ అ రినౌండ్ సైకాలజిస్ట్ కూడా అండి ఇంటర్నేషనల్లీ రికగ్నిషన్ పొందినటువంటి సైకాలజిస్ట్ అదేవిధంగా హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ దీనికి వైస్ ఛాన్సలర్ గా కూడా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఆ విధంగా ఆయన ఇన్యూమరబుల్ చాలా పుస్తకాలను కూడా రచించారు అదే విధంగా సైకాల్ సైకాలజిస్ట్ కూడా కాబట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కేస్ స్టడీస్ వాటన్నిటిని కూడా ఆయన పుస్తకాల ద్వారా ప్రజలకి తెలిసేలా చేశారు అండ్ రీసెంట్లీ హీ హ్యాస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వల్ల రీసెంట్ గా ఈయన మృతి చెందారు దట్ ఈస్ దట్స్ ఆర్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో Until then, be fit, be consistent and thank you.